ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉള്ളതൊക്കെ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈഡ് നോക്കണം കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കടലിൻ്റെ ആഴത്തെക്കുറിച്ചായിരിക്കണം നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഏറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ മീനുകളുടെ സീസണെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ ഇടത്തും ഓരോ സീസണിൽ ഓരോ മീനുകൾ വന്നു പോകുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം ഓരോ മീനുകളുടെ ആഹാര രീതികളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ മീനുകളും അടിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓരോ മീനിൻ്റെയും വലിപ്പവും അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലൂറുകൾ ഹുക്കുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം ഓരോ മീനും പിടിക്കുന്ന രീതി പിന്നെ നമ്മൾ കടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് റീല ലൈൻ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഏത് വാങ്ങും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കാം പിന്നെ മീനുകൾ നമ്മളെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ആക്രമിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും വീഡിയോയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടൈഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കം പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ എല്ലാ കടലുകളിലും ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും വേലിയേറ്റവും വേലിയിറക്കമുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ കടലിൽ വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളം ഇറങ്ങുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രണ്ട് കയറ്റവും രണ്ട് ഇറക്കമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എല്ലാ അതിനുവേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സൈറ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈഡ് ഫോർ ഏത് ഏത് രാജ്യത്താണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ടൈഡ് ഫോർ കുവൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ അടിച്ചാൽ എനിക്ക് കുവൈറ്റിലെ ടൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്നും പോകുന്നതെന്നും ഓരോ ദിവസത്തെയും ടൈഡ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇന്ന് വെള്ളം വന്നതിൽ നിന്നും നാളെ ഒരു മണിക്കൂറോ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോ മുന്നോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ടൈഡ് സമയം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ടൈഡ് നോക്കി തന്നെ പോകണം വെള്ളം കയറി വരുന്ന സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ കയറി വരാറുള്ളത് ചില ഇറങ്ങളിൽ ഇടങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് മീൻ അടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ടൈഡ് ഉറപ്പായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാവൂ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കാറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കടലിലോട്ട് എപ്പോഴും കാറ്റുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലിനകത്തോട്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കടലിൽ തിര വളരെ കുറവായിരിക്കും നേരെ തിരിച്ച് കടലിനകത്തു നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് കാറ്റടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മുടെ എറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ലൂറുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എറിയുന്നിടത്ത് തന്നെ കൃത്യ ദൂരം പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇര കോർത്തിട്ട് ഇയക്കട്ട കോർത്തിട്ടാണ് മീൻ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റടിച്ച് നമ്മുടെ ഇയക്കട്ടയും ലൈനും ഒക്കെ കല്ലേലും കമ്പയിലും ഒക്കെ പോയി ഒടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും വെള്ളം ഭയങ്കര കലക്കലായിരിക്കും മീനുകൾ അപ്പം നമ്മൾ എറിഞ്ഞേക്കുന്ന ഇര കാണാതെ സാധിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മീൻ കിട്ടാതെ വരും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് കാറ്റ് ഇന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് കാറ്റുണ്ട് തിര എത്രമാത്രം ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ പോകാവൂ അതിനും സോഫ്റ്റ്വെയർ വെയറുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് വിൻഡ് ഫൈൻഡർ എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നോക്കാൻ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ഇന്ന് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് സാധാരണ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ പത്ത് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിലോട്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തിര കൂടുതലായിരിക്കും പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ കാറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മീൻ പിടിക്കാൻ അന്ന് പോകാറില്ല അന്ന് ഭയങ്കര തിരയായിരിക്കും ഒരു ഒരു മീറ്റർ വരെയും അര മീറ്റർ വരെയും ഹൈറ്റിൽ തിരയുണ്ടെന്ന് അന്നേരം അതിനകത്ത് തന്നെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കും അത്തരം തിരയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ
അങ്ങനെ നമുക്ക് ലോ ടൈഡിലും ഹൈ ടൈഡിലും പോയി നോക്കാമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏകദേശം എത്ര ആഴ്ച താഴ്ച ഉണ്ടെന്നും എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ വെള്ളം അവിടെ പൊങ്ങി വരുമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ അപകടം വരുത്തി വെക്കും നാലാമത്തെ കാര്യം മീനുകളുടെ സീസണെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ മീനുകളാണ് നമ്മുടെ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്രാവ് തിരണ്ടി ക്യൂൻ ഫിഷ് വെള്ളപ്പാര ഏട്ട ഏട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂരി തേട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മീനെ ചെമ്പല്ലി കാളാഞ്ചി ഹമൂറെ പറ്റ സൽമാൻ ബറാക്കുട നെയ്മീൻ കോലമീൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓരോ സീസണിലാണ് ചിലപ്പോൾ ജനുവരി വരുന്ന മീൻ ഫെബ്രുവരി വരത്തില്ല ഫെബ്രുവരി വരുന്ന ആയിരിക്കത്തില്ല മാർച്ച് ഏപ്രിൽ കിട്ടുന്നത് മെയ്യിൽ വേറെ ആയിരിക്കും ജൂണിൽ വേറെ ആയിരിക്കും ചൂടുള്ള സമയത്ത് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സീസണിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലും എല്ലായിടത്തും എവിടെയാണെങ്കിലും പല ടൈപ്പ് മീനുകളാണ് വന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ആ മീനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റൂ അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട രീതി അവിടെ സ്ഥിരമായി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരോടോ അല്ലേ നല്ലപോലെ മീൻപിടുത്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഓരോ സീസണിൽ ഏത് മീനാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പിന്നെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചിലപ്പം എല്ലാ മീനും വന്നു പോകണമെന്നില്ല നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന കയറിയിൽ അപ്പം അത് ആ ഭാഗത്തുള്ള നാട്ടുകാരോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളോടോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ല വേറെ വഴിയില്ല അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്ത അഞ്ചാമതായുള്ള കാര്യം ഓരോ മീൻ്റെ ആഹാര രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മീനുകൾ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് തീറ്റയെടുക്കും ചിലത് വെള്ളത്തിന് അടിയിൽ നിന്ന് തീറ്റയെടുക്കും ചിലത് ജീവനുള്ള മീനുകളെ മാത്രമേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ചിലത് ചത്ത മീനുകളെ മാത്രമേ എടുക്കൂ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിലത് പായൽ മാത്രം തിരുന്ന മീനായിരിക്കും ചിലത് വെജിറ്റേറിയൻ മീനുകളായിരിക്കും ചിലത് നോൺ വെജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇര കോർത്ത് നമ്മൾ ഇറച്ചിയും മീനും കോർത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് കോർത്തിടണം അല്ലാതെ കുബൂസോ ബ്രെഡോ മൈദയൊക്കെ കോർത്തിട്ട് മീൻ പിടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതുപോലെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻ്റെ സ്വഭാവം ആഹാര രീതി നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമുക്ക് ചില മീനുകളൊക്കെ ചെമ്മീനിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാ മീനും ചെമ്മീനിൽ അടിക്കണമെന്നില്ല ചിലതൊക്കെ ചെറിയ മീനുകളെ കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോട് കോർത്തിടുമ്പോൾ കിട്ടും ചില മീനുകൾ കണവയിറച്ചി കോർത്തിടുമ്പോഴായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ആ സമയത്ത് ചിലതാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മത്തി ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോൾ കോഴിക്കോടലും മത്തിയിലും കിട്ടുന്ന മീൻ മറ്റൊരു കിട്ടുന്ന മീൻ വേറെ ഒന്നിലും അടിച്ചില്ലെന്ന് വരും അപ്പം മീൻ്റെ ആഹാര രീതി ഓരോ മീനും ഏത് ഇരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇതും സ്ഥിരമായി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരോടോ മറ്റു ചോദിച്ചാലേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ അതും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വേണം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാൻ ആറാമത്തെ കാര്യം ഓരോ മീനും അടിക്കുന്ന സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില മീനുകൾ രാവിലെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടുന്നത് ചിലത് ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും ചിലത് വൈകിട്ടായിരിക്കും ചിലത് പാതിരാത്രിയിലായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതും ആളുകളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ അടിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് രാവിലെ വെളുപ്പിന സമയത്താണോ അതോ നട്ടുച്ചയ്ക്കൊക്കെ ആണോ അപ്പം അതും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ഇത് രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല വെള്ളം കയറി വരുന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രാവിലെ ലോട്ടേഡ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മീൻ അടിച്ചില്ലെന്ന് വരും ചില സമയത്ത് ലോട്ടേഡിലും അടിക്കും രാവിലെ സ്ഥിരമായിട്ട് അടിക്കുന്ന മീനുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലൈമറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തും എല്ലാത്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നും അടുത്ത ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഓരോ മീൻ്റെ വലിപ്പവും സ്വഭാവവും വലിപ്പം സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ ഓരോ തീരത്തും വന്നു പോകുന്ന മീനുകൾക്കൊരു മീഡിയം വലിപ്പം കാണും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഒരു സ്രാവ് വന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പം അത് നമ്മുടെ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് മറ്റേ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ചെറിയ
അതും ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് മീൻ ഏത് ലൂറിൽ അടിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജിഗ് ലൂറ് ഫിഷ് ലൂറ് ഷാഡ് കൊഞ്ച് ലൂറ് സ്പിന്നറ് പോപ്പർ ലൂറ് പെൻസിൽ ലൂറ് അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മീനും ഏത് ലൂറിൽ അടിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഏത് മീനാണ് ആ സീസണിൽ കിട്ടുന്ന ആ മീനുള്ള ലൂറ് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷാഡ് ലൂറ് ഷാഡ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി കാളാഞ്ചി ഹമൂറ് ഇങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെ പിടിക്കാനാണ് ആ സമയത്ത് അത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തിരണ്ടി സ്രാവു ഒന്നും അടിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓരോ അവിടെ മീൻ പിടിക്കാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പോൾ പോപ്പർ ലൂറ് വെള്ളത്തിന് മുകളിലൂടെ വലിക്കുന്ന പോപ്പർ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വറ്റയ്ക്ക് വലിയ വറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ലൂറുകളുണ്ട് ഓരോ ലൂറും ഈ ആ അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെയും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇന്ന മീനാണ് എന്ന് കടലിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ ഏത് ലൂർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ വേണം എൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും ചോദിക്കാൻ അല്ല കടലിൽ ഞാൻ ഏത് ലൂർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ലൂർ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് കൊണ്ടുപോയി അറിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏത് മീനെ പിടിക്കാനാണ് പോകുന്നത് ആ മീനെ പിടിക്കാൻ ഏത് ലൂർ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് വേണം നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ അടുത്ത ഒൻപതാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം ഓരോ മീനെ പിടിക്കുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കുറച്ച് മീനുകളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാം സ്രാവ് സ്രാവ് സാധാരണ ലൂറിൽ അടിക്കുന്നത് കുറവാണ് എങ്കിലും ലൂറിൽ കെട്ടിയവരുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായും പിടിക്കുന്ന ഫ്രഷ് മീനെ ജീവനോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോരമയം ഉള്ള മീനുകളെയോ കോർത്തിട്ടാൽ മതി സ്രാവ് കിട്ടും സ്രാവിനെ നമ്മൾ ഇര കോർത്ത് ഈയക്കട്ട കോർത്ത് എറിഞ്ഞിടുന്ന രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തിരണ്ടിയും അതേ രീതിയാണ് തിരണ്ടി ലൂറിൽ അടിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് അതും ഫ്രഷ് മീനെ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് ഒപ്പം നമ്മൾ കണവേറച്ചി ഇട്ടാലും കിട്ടും പിന്നെ ക്യൂൻ ഫിഷ് ക്യൂൻ ഫിഷ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൂറിലാണ് നല്ല ജിഗ് ലൂറിലും ഫിഷ് ലൂറിലും മെഗാബാസ് ലൂറുകളിലൊക്കെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റിയാണ് രാവിലെ സമയത്താണ് ക്യൂൻ ഫിഷൊക്കെ കൂടുതലും അടിക്കുന്നത് അത് ഇര കോർത്തിട്ടാലും കിട്ടും നല്ല ജീവനുള്ള മീനെയോ മറ്റു കണമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള മീനുകളെയൊക്കെ മുറിച്ചോ അല്ലാതെയോ ജീവനോടെ ഇട്ടാൽ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളപ്പാര വെള്ളപ്പാര എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ ഫിഷിന് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഏട്ടക്കൂരി തേട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാറ്റ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴകിയ മീനുകളെ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കോഴിക്കോടലിലാണ് നാറ്റമുള്ള കോഴിക്കോടൽ ഇതിലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചെമ്പല്ലി കാളാഞ്ചി ഹമൂറ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് കൊഞ്ചിലാണ് കൊഞ്ചിലൂറ് കൊഞ്ചിൽ അല്ലെ ജീവനുള്ള കൊഞ്ച് അല്ലെ ഷാഡിലൂറ് നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിൽ ഒക്കെ കിട്ടും പിന്നെ പെൻസിൽ ലൂറിലും കിട്ടും പിന്നെ ഹമൂറിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്ക്യുഡ് ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലൂർ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതിലും കിട്ടും പിന്നെ വറ്റ വറ്റ നമ്മുടെ ചെറിയ വറ്റകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് ചെറിയ വറ്റ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിക്കുന്നത് സബിക്കി എന്ന് പറയുന്ന ലൂറിലാണ് അതിന് ഭയങ്കര റിസൾട്ടാണ് അത് ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ ഈ ചെറിയ വറ്റ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരും പെരുമ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഉള്ളതാണ് അത് നല്ല റിസൾട്ട് പോപ്പറിലും ഫിഷ് ലൂറിലും ഒക്കെ അടിക്കും കൂടുതലും പോപ്പറിലാണ് അടിക്കുന്നത് പിന്നെ പല്ലിക്കോര എന്ന് പറയുന്ന മീൻ അത് ഓരോ സീസണിൽ വന്ന് പോകുന്നതാണ് പല്ലിക്കോരയ്ക്ക് നമുക്ക് സബിക്കി ലൂറിൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് പിന്നെ സൽമാൻ ഫിഷ് ബെറാക്കുട നെയ് മീന് കോല മീന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ജിഗ് ലൂറിലും ഫിഷ് ലൂറിലും ടോപ്പ് വാട്ടർ ലൂറിലും ഒക്കെ അടിക്കാറുണ്ട് ടോപ്പ് വാട്ടർ പോപ്പറിലും അടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് മീനുകളുടെ മീനുകളുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ മീനും നമ്മൾ ഏത് മീനാണ് ആ സീസണിൽ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട ലൂറുകൾ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഇര തന്നെ കോർത്തിട്ട് അത് വരുന്ന സമയവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോയി ട്രൈ ചെയ്താൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് മീൻ കിട്ടിയിരിക്കും യാതൊരു സംശയമില്ല ടൈഡ് അടക്കം നോക്കി പോയാൽ മതി പക്ക മീനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മീൻ ആ ഭാഗത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കും പത്താമത്തെ കാര്യം റോഡ് റീലേ ലൈന് ഏത് വാങ്ങും അത് നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ആയിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വേണമെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കാൻ കിട്ടും
സ്പോൾ സ്പേസ് വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ ഒന്ന് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ എങ്കിലും കയറത്തുള്ളൂ ലൈൻ മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈന് ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളിലെ കിട്ടും ഷിമാനോ ഷിമാനോ ഉണ്ട് വൈ ജി കെ ഉണ്ട് വരിവാസ് ഉണ്ട് പവർ പ്രോ ഡൈവ ജെ ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ കാശ് അനുസരിച്ച് മേടിക്കുക ഇപ്പോൾ വൈ ജി കെ വരിവാസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വില വരും ഡൈവയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വില കുറവാണ് അപ്പോൾ ലൂർ കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത് എൽ ബി സീറോ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എം എം ബി താഴെയുള്ള കനമുള്ള ലൈൻ വാങ്ങിച്ചാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് കാസ്റ്റ് കിട്ടും മീൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കി വായിൽ പല്ലുണ്ട് ലൈൻ ലീഡർ ഉപയോഗിക്കണം ഇര കോർത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനാണെങ്കിൽ സ്വല്പം കട്ടി കൂടിയ ബ്രൈഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഇര കോർത്തിട്ടുന്ന പരിപാടിയിൽ കല്ലുള്ള ഏരിയകളിലാണ് സാധാരണ ചൂണ്ട നൂല് നൈനോണിൻ്റെ ലൈൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലേലൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞാൽ ബ്രൈഡൽ ലൈൻ ആ സെക്കൻഡിൽ പൊട്ടിപ്പോകും അവിടെ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ ചൂണ്ട നൂലായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അത് സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കി വേണം ബ്രൈഡൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കണോ നൈനോണിൻ്റെ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ലൂർ കാസ്റ്റിങ്ങും വെയ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിന് ഒരുപോലെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡിനുള്ള റീല് മേടിക്കേണ്ടി വരും കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റീല് മേടിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ സൗകര്യം അനുസരിച്ച് കയ്യിലെ കാശ് അനുസരിച്ച് അവനവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക പതിനൊന്നാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അപകടം സംഭവിക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മീൻ പിടിക്കുന്ന മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ പണയം വെച്ച് ചാടാനൊന്നും ആരുന്നിക്കരുത് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങരുത് വളരെ എന്ത് അത്യാവശ്യം വന്നാലും നമ്മൾ പോകുന്ന ഏരിയകൾ ആവശ്യമില്ല വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടികൾ ഒഴിവാക്കണം ലൂർ ഉട ഉടയ്ക്കാൽ അതങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് കളയുക അല്ലാതെ അത് ഇറങ്ങിയെടുക്കാം വലിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട അത് പോയാൽ പോട്ടെന്ന് അങ്ങ് വിചാരിക്കുക മീനെ 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 എടുക്കാൻ പലയിടത്തും മീൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയും പോയി ഉടക്കുന്ന സോ ഉണ്ട് അന്നേരം മീനെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങരുത് പിന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പായലുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പായലുണ്ടെങ്കിൽ തെന്നി വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ഏറിയയിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം തെന്നി വീണ് അപകടം സംഭവിക്കാം കഴിഞ്ഞിടെ ആരോ ഒരാൾ കല്ലിൽ വീണ് ഒരു അപകടം പറ്റിയിരുന്നു നാട്ടിൽ പിന്നെ വെള്ളം അടിച്ച് ഒരു കാരണവശാലും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകരുത് അത് അഹങ്കാരമാണ് രാത്രിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുത് കൂടെ ആരെയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകണം പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം അവിടെ ആരെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലയിടത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ ശല്യവും മറ്റ് ആളുകൾ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ചോദിച്ചേലും അങ്ങനെ ഉടക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആളുകളുടെ നമ്പർ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വിളിച്ചാൽ വിളിക്കുക കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരാളുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യണം മൊബൈൽ എപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെക്കണം പിന്നെ കാലിൽ ഗ്രിപ്പുള്ള ചെരുപ്പുകൾ തന്നെ മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിനകത്തൊക്കെ പോയി കടൽ തീരത്തൊക്കെ തെന്നി വീഴാനും കാലിൽ ചവിട്ട് നിർത്തും തെന്നാനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കാലിൽ എന്തെങ്കിലും തുളച്ച് കയറാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പാമ്പ് കടി ഏക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഗംബൂട്ട് എവിടെയൊക്കെ പാമ്പുണ്ട് മണലിനകത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പാമ്പ് കാണും കല്ലിനിടയ്ക്ക് പാമ്പ് കാണും അപ്പോൾ ഗംബൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് പിന്നെ കയ്യിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു കയ്യുറ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ മീനെ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് കയ്യെ മുള്ളു കൊള്ളാതിരിക്കാനും ചൂണ്ട പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ കയറാതിരിക്കാനും കത്തിയൊക്കെ കൊണ്ട് കൈ മുറിയാതിരിക്കാനും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കല്ലെ പിടിക്കുമ്പോഴും കയ്യിലൊക്കെ മുറിയാതിരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കയ്യുറ ഒരു ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ചൂണ്ട മീൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ഒരു പ്ലെയർ നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നല്ല ഒന്നാമത്തെ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കിൽ നമ്മുടെ ഹുക്കുകൾ വല്ലതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ലതും കയറിയാൽ തന്നെ ആ ചൂണ്ട കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ മാത്രം പവറുള്ള നല്ല ഹുക്ക് ഒരു പ്ലെയർ ആയിരിക്കണം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒരിക്കലും അപകടം വരുത്തി വെക്കരുത് ഇനി അടുത്ത അവസാ
നമ്മുടെ പിടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയെ കൊണ്ടാൽ നല്ല ഒന്നാമത്തെ നരപ്പാണ് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിന്നിടത്ത് ചിലപ്പോൾ നിന്ന് പോകും അതുമാത്രമല്ല കൊള്ളും നട നല്ല ആഴമേറിയ മുറിവേൽക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡ് ഒരുപാട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏട്ടക്കൂരി പിടിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ചെമ്പലിയുടെ വായിലും പല്ലുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാളാഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ്റെ വായിലും പല്ലുണ്ട് ഹമൂറിൻ്റെ വായിലും പല്ലുണ്ട് നല്ലപോലെ അത് കടിക്കും അപ്പത്തത്തിൽ പോലും ചെകളയ്ക്കകത്തോ വായിക്കകത്തോ കൈ കയറാതെ നോക്കണം വറ്റയുടെ വായിലും പല്ലുണ്ട് അതും അതിൻ്റെ പുറത്തും ഉള്ളുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ബെറാക്കൂട എന്ന് പറഞ്ഞ മീനും നെയ് മീനും ഭയങ്കര അറ്റാക്കിംഗ് മൈൻഡ് ഉള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ചാടി നമ്മളെ കടിക്കും വായിൽ അന്യായ പല്ലാണ് കടിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്തെ അത്രയും തൊലി പോകും പിന്നീടുള്ള കോലമീൻ അതും സാധാരണ എല്ലാവരും പിടിക്കുന്നത് വളരെ സ്രാവിനെ പോലെ വളരെ അപകടം നിറഞ്ഞാണ് വാലെ പിടിച്ചോ ദേഹത്ത് പിടിച്ചോ പൊക്കുമ്പോൾ റാ പോലെ കളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് നമ്മളെ ചാടി കടിച്ചു കളയും കടിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ആ സെക്കൻഡിൽ മുറിവ് വീണിരിക്കും നല്ല ആഴമേറിയ മുറിവായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് വായിൽ പല്ല് ഭയങ്കര ഷാർപ്പാണ് വള്ളിയടക്കം കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ കഴിവുള്ള മീനാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ മീനുകളെയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും മീനുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ഞാൻ കോമണായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പിടിക്കുന്നതും കാണുന്നതുമായ മീനുകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പം മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നവരൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം പോയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് മീനും കിട്ടും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കത്തില്ല ഞാൻ സാധാരണ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും എനിക്കറിയാവുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചിലതൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും എല്ലാം പറഞ്ഞെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് കൂടുതൽ സംശയമുള്ള എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ഇടുക ഞാൻ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നന്ദി നമസ്കാരം